Mukha kang gabi. Uh, tinan nyo yung mga katabi ninyo. Morning. Anyway, good morning po ulit sa inyo lahat. Titian nyo po yung mga kasama ninyo dyan. Yan, share ninyo yung inyong mga ngiti. Kahit peke po, pwede na. <laughs> Alam nyo kasi napakahirap mo ngiti, lalo na kapag meron ka po pinagdadaanan. Ano po? Uh, I know that we have different personalities here. Kahit masaya ka, mahirap pa rin umiti para sa iyo kung ang personality mo talaga hindi naman umingiti. Eh. Tama po ba? Ngiti, ngiti. Uh, ganun kahirap ang mga ang pag-iti sa panahon ngayon. Lalo na kung meron tayong mga pinagdadaanan sa buhay. That's why it's very important as Christians to take time para pag-usapan natin ang ating mga kaluluwa. That's why we are in a series called House Your Soul. How's your soul na nga po ba? Tanungin nyo nga yung katabi ninyo, how's your soul? Before we continue with our discussion this morning, magkaroon lamang po tayo ng konting recap sa ating pinag-aaralan, the book of uh, Judas Smith. If you know Judas Smith, is a very good speaker, inspirational speaker, a good uh, pastor ng isang church sa US. At uh, if you have time, panoorin niyo po siya sa YouTube at marami siyang mga uh, inspirational and motivational um, preaching na sinare doon. And uh, sa book na ito, pinag-aaralan natin ngayon ay nasa chapter 9 na po tayo. Napansin niyo po ba? Meron pa po ba kayo naalala doon sa 8 chapters na ating napag-usapan? Okay, sa chapter 1 po, pinag-usapan natin yung Home Sweet Home. Dineliver ni Pastor Orpa, we're in... Uh, sa mundo pa lang na to, meron pa lang lugar na kung saan we are at peace. Yung tipong kahit hindi ka pa nakapag-ayos ng puhok, hindi ka pa nakapag-toothbrush, hindi ka pa nakapag-hilamos, you are still at peace. Kasi bilang mga, lalo ng mga Pilipino, no, sino dito ang hindi kaya lumabas ng bahay na hindi pa nakapag-ayos? At tipong kapag inutusan ka ng magulang mo na bumili ng, ng ganito sa tindahan at hindi ka pa okay, naku, mag-aaway kayo. You are not in peace. Pero kapag nasa peace ang puso mo, kahit ano pa ang itsura mo, then everything is okay. That's what we call home sweet home. However, this world knows that. Kaya naman dinisip tayo ng mundo ito. Akala natin home sweet home na. Hindi pa po pala. Sa chapter 2, tinalakay natin yung original home under Pastor Bay. Na kung saan merong 4 hours na matutukoy, na matutukoy natin na tayo ay nasa original home. Ano po yung apat na hours na yun? Rest. Meron ka bang rest sa puso? Responsibility. This is a positive responsibility. Trabaho na minamahal mo na ipinagkaloob sa'yo ng Panginoon. Ano yung pangatlong three? Uh, R. Uh, R. Third R. Restraint. You know how to set limits. Kasi kagaya sa Garden of Eden, merong limit. Ganun din sa panahon na, ngayon, nat, uh, natin ngayon. Na meron din tayong mga limit. Meron tayong boundary. And finally, letter, uh, uh, final R, relation. Ship. This is not about boy and girl or romantic relationship, but it's also the relationship that God has designed for us, His creation. And uh, napakaganda isipin na ganun ang mundo, ganun ang buhay, ganun ang dinesign ng Panginoon. Pero ang reality ay may mga pagkakataon ng ating mga kaluluwa ay nasusurpresa. Ito yung mga pagkakataon na malungkot tayo, takot tayo, galit tayo. Kaya nasusurprise yung soul natin sa chapter 3. Under Pastor Gas, merong roller coaster ang buhay mo natin. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim, minsan sakto lang, pero up and down, up and down, up and down. Pero ang pinakamalaga sa lahat, lagi tayong may hope in God. Lagi tayong nasa taas. We will always end up na nasa taas. At paano mangyayari yun? Sa chapter 4 po, tinalaki ni Pastor George, yung anchor for my soul. Na kahit gaano kalakas ang alon, for sure na hindi ka basta-basta matatangay dahil nakakapit ka doon sa angkla, kagaya ng isang barko na hindi naaanod. Kahit pa gumigewang-gewang, kahit uh, maangat-angat, mabababa, pero nakakapit pa rin siya doon sa angkla. At ating angkla po ay si Jesus Christ. Kaya gaano ka bigat ang buhay, okay lang. We have this anchor sa ating kaluluwa. We have that assurance. Paano tayo magkakaroon ng assurance na meron tayong anchor? Isipin natin yung love ni God sa atin. Yung klase ng love na siya mismo ang dinisign. Uh, ako po ang naging preacher noon. Yung love na dinisign ni God, magagamit natin para magkaroon tayo ng assurance na hindi tayo matatangay ng mundo ito. Problema, dinifine na naman, kinorap na naman. 
uh, minolify na naman ng mundo ang love na ito. Kaya marami sa ating nalilito. Is love God? No. God is love. At hindi natin maintindihan yon if we are not able to quiet our soul. Na sa mundo ito na napakaingay, serenity is the very most important gift that we have as Christians. Serenity means kahit napakaingay ng labas mo, ang loob mo ay tahimik. At magagawa mo lamang yun kapag ikaw ay nasa presensya ng Diyos. Siya lakay po yan, ni Pastor Bay. At kapag ikaw, ang kaluluwa mo ay merong katahimikan, lalabas yan mula sa loob hanggang sa labas. That's why you will have a surrendered life and you will have a surrounded life. Tinarakay po ni Pastor Gas. Surrendered life means you are giving yourself everything to God and then you are surrounded by people who will keep you, who will preserve you and help you. Kasi hindi naman po tayo perfecto. Ano po? Nahihirapan tayo sa buhay. Minsan nabibigla tayo. But if you are, if your life is surrendered to God and your life is surrounded by people na ibinigay sa'yo ng Panginoon, then you will have an effective life. That's so, kagaya ng mga tao na, na sinabi ni Paul sa kanyang mga letters. Napakarami po nila. And then, last Uh, last, last Sunday, nilalangin ni Pastor Giorgio, new you. If you are living in this quiet soul and you're having this effective life, you have this assurance that you belong to the family of God. Marami po sa atin, hindi tayo sigurado. Nakabilang na tayo sa pamilya ng Panginoon. Dahil sa napakaraming uh, standard ng mundong ito, redefined standard, redefined principle, ang gulo na. Pero one thing is for sure, We belong to the family of God. We are new creation. And if we are new creation, the old has gone, the new has come. And this morning, meron akong bad news sa inyo, mga kapatid. Ang bad news ay, we couldn't live a life of consistency. Di ba po? Nahihirapan tayong makita kung anong klaseng buhay meron tayo dahil up and down and up and down. Pastor, para ba natin babalikan yung chapter 3? Pwede. Para ba natin babalikan yung chapter 4? Pwede rin. Babalikan na natin yung mga yan dahil patapos na po ang ating libro. Patapos na ating libro, pero ang problema natin sa buhay ay hindi pa tapos. Kaya mga kapatid niya na ating tatalakayin, the inside job. Ano ba itong inside job na to? Parang pangit pakinggan ano po. Parang krimen, kadalasan sa, sa bangko, nagtatagong pa yung pagnanakaw kapag merong inside job. Tingnan natin kung anong klaseng inside job na to. And this, this truth, this is a fact, na ang hirap tanggapin. One of the biggest issues of our, our souls have to deal with in life is not the presence of negative circumstances. Inuulit ko po. One of the biggest issues of our souls na kailangan nating i-deal sa ating mga buhay ay hindi yung presensya ng mga negative na mga bagay sa paligid natin. Hindi po yun ang issue. Ang issue dito ay kung paano na yung mga negative things na yun ginugulo ang ating buhay. Kaya no? But the way those circumstances mess with our walk. Ano ibig sabihin nun? Sa school, bilang kristyanong estudyante, kumusta ka? Kumustahin po natin ating mga sarili. Sa trabaho, bilang kristyanong empleyado, kumusta ka? Bilang kristyanong pasahero sa jeep, na merong driver na hindi nagbabalik ng sukli na tama, kumusta ka? Sa palengke na dinadaya ang timbangan, kumusta ka bilang kristyano? Hindi po ba ah, ang buhay natin is very inconsistent? And that's, that's the problem. And I like the way Paul used the term walk. Kasi kanina, di ba, nakita natin, negative circumstances mess with our walk. And I like Paul how to use how he used the word walk. So Ephesians chapter 5 verse 2, he said, And walk in the way of love, just as Christ loved us, and so on. Masayan nyo na lang po yan. And the same as in verse, 6, verse 15, Therefore, be careful how you walk. Not as unwise men, but as wise. And ladies and gentlemen, mga kapatid, the reason why the Apostle Paul used this word walk is that this is the kind of life that the Lord wants us to have. Walk. Walking. Not running. 
Marami sa atin gusto natin mabilisan eh. Takbo! Not escaping. Takas na lang tayo. Pag may threat na tayo nakakasalubong, takas na tayo. Ayaw na natin mag-move on. Ayaw na natin mag-move forward. But Paul wanted us to walk slowly but surely. Walk. And, and, and that verse also uh, challenged us to check our lifestyle. Sino na po dito ang nakapunta sa mga park? Rizal Park, Luneta Park, ay, isa lang pala yun. No? Ano pa mga park? Uh, Ocean? Ay, Burnham Park? <laughs> Marami pang park. At kapag nasa park po kayo, ano ginagawa nyo? Madalas po, nag-walk tayo. Ano po? Sa mga trekking, sa mga bundok, may ilip bundok dito. Ang ginagawa po natin doon, naglalakad po tayo. Ang hirap po tumakbo sa bundok. Sigurado po yun. Pero naglalakad po tayo. At sa ating paglalakad, either park, bundok, at sa lahat ng mga magagandang tanawin, napapansin po natin yung mga positive things, napapansin natin yung God's creation, and so on. If we walk. Di po ba? Unlike if we run. Nandun yung contrast doon, nandun yung pinagkaiba doon. That's why our life is a walk. Our journey in life is a walk. And that verse, that challenge us to check our lifestyle as we walk. Kumusta ang ating buhay? And that is something that we do, we do not want at times. Minsan ayaw natin check ang lifestyle natin. Sino dito ang takot magpa-check up? Diba? Minsan takot tayo magpa-check up kasi pag nagpa-check up tayo, baka maraming sakit ang lumabas. Alam naman natin ibang mga doktor talagang gustong ayusin ang katawan natin. Uh, kung ano-ano mga terms sa kanila sinasabi. Kaya marami sa atin takot magpa-check up. Save with us sa ating mga buhay. Takot tayo check ang lifestyle natin eh. Kaya nga ayaw natin chinecheck. Ayaw naman natin chinecheck tayo ng ibang tao, di ba? Lalo na yung sarili natin, ayaw natin chinecheck. Kasi baka may makita tayo na ganito, ganyan. Uh, baka may mali ako, baka akala ko okay na ako, pero hindi pa pala. So let's, let's have this passage this morning na binigay sa atin ni Apostle Paul in order for us to check ourselves, to check our souls. Sabay-sabay po natin basahin, ready? One, two, three, go. Basahin ko po ulit. And I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Basahin po rin natin ng sabay-sabay. One, two, three, go. And I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. So when, we, when it comes to our walk, our soul's walk, we want to see quantifiable progress. We want to get better. Tama po? Kasi kristyano na tayo. Gusto natin maayos na ang lahat. Kung nagbago tayo sa buhay, gusto natin maging maayos na ang lahat. We want to be a better husband. We want to be a better wife. We want to be a better child, son, daughter. We want to be a good parent, a better parent. We always want to, to get better. Pero, minsan, sa sobra nating uh, paghahanga doon sa pagiging better, nakakalimutan na natin yung journey natin. Alam nyo, sa buhay, it's not about arriving. It's not about arriving. Kung gusto mong maging doktor, hindi ito sa pagiging doktor mo pagdating ng panahon. Kung gusto mong maging teacher, hindi ito tungkol sa pagiging teacher mo pagdating ng panahon. Saan ito tungkol? Tungkol ito sa journey mo sa pagiging doktor. Tungkol ito sa, pagiging, sa journey mo sa pagiging teacher. Sa mga basketball player dito, Uh, sa, sa, sa championship game binibigyan natin ang lahat natin nabubugbog tayo, nasisipa tayo susuntok tayo, pinapapawisan tayo hinihingan tayo pero gusto natin makamit yung championship gusto natin makuha yung trophy at kapag nakuha na natin yung trophy minsan hindi na natin papansinin yung trophy ang iisipin na natin yung hirap na pinagdaanan natin para makuha yung trophy nakakalimutan po natin yun yung process Everybody say, process. Gusto natin lahat makarating sa langit. Ano po? Pero, kumusta po yung process ng pagpunta natin sa langit? 
At ngayong umaga, iisa-isay natin yung process na ito. I-check natin yung process na ito. Kung kumusta ba yung process na ito. Kung okay ba yung process na ito. Kasi kung hindi, yung inaasam natin langit, baka hindi natin makuha. Dahil hindi natin chinek yung process na ito. Kaya we are blessed to have this book and this topic. And again, this verse, mapapansin niyo yung unang phrase. Ano po yung unang phrase na makikita niyo dyan? And I am sure of this. Paul was very sure that someone has given something to him. That someone has started his Christian life. Somebody. And it will bring, and, and that somebody will bring it to completion. Sure siya. You know, the problem sa maraming Christian sa panahon na ito, hindi sigurado. Kaya nga, nausok yung tanong na, kapag namatay ka ngayon, saan ka mapupunta? Nausok po yung tanong na yun, ano po? Try ulit kaya natin tanongin sa sarili natin. Pag namatay ako ngayon, may iba kakatapre. Huwag naman sa akin. Grabe ka naman. Huwag muna. Kung, kung, kung namatay lang tayo ngayon, saan kaya tayo mapupunta? Gaano tayo kasigurado? Are we sure? Sige nga po. Kasi napakakomplikado yan. Kasi kung hindi ka sure na ikaw ay ligtas, your life moving forward will be unstable if you are not sure. Kaya na pinapakita na dito ni, ni Paul na hindi basta-basta positivity. This is true. This is authentic. This is genuine. It is true and I am sure that he who began a good work in me, in us, will bring it to completion. Are you sure, mga kapatid? Kasi alam nyo, ang human nature, maraming doubt na ibibigay sa atin. Mga tao na nakakasalamuhan natin, marami ang doubt na ibibigay sa atin. And even sa life natin, sa process, sa journey, sa walk, may mangyayari sa atin na questionin yung assurance of salvation. Teka, parang hindi yata ako para dito. Hindi yata ako talaga pastor. Hindi talaga ako kristyano. Kasi nangyayari yung sinabi ni Paul sa Romans, gusto kong gawin, hindi ko magawa. Yung ayaw kong gawin, siya nagagawa ko. Ayaw kong magkasala, pero parang nagkakasala ako. Lagi, araw-araw. Gusto ko ng maayos na relationship, pero marupok ako. Nangyayari yun sa atin minsan, di ba mga kabataan? Gusto ko ng maayos na pamilya pero pag may ginawa yung anak ko na hindi maganda, nag-iipa ang timpla ng ulo ko, nag-iit ang ulo ko, gusto kong bugbugin yung anak ko. Kristiyano nga ba talaga ako? Ang hirap ano po? Ang hirap maging sigurado. Kaya nga, pinagdidiinan dito ni Paul, while he is sure on the inside, he wants us to know that Christianity is an inside job. Christianity is primarily an inside job and following Jesus is first and foremost an internal operation. Bakit, bakit nawawala yung assurance natin sa loob natin? Na, na, na uh, from time to time, pag hindi maganda ang pangyayari sa ating buhay kristyano, nawawala. Bakit? Sa tingin niyo po, bakit? Kasi, nakatingin tayo sa labas. Nakatingin tayo kung paano tayo magalit. Ay, hindi yata ako kristyano. Nakatingin yung ibang tao sa kung paano tayo kumilos. Ay, hindi kristyano ito. Nagulat! Nagulat! Ay! Nagulat! Ay, hindi kristyano yan. Oh, pastor, pastor. <laughs> yung pananamit, hindi maayos. Hindi nakakorbata. Hindi pastor yan. Hindi nakasido. Nakaminister. Yung kumakanta dito, yung iksinang dito, ay ba naman yan? Hindi ligtas yan? Pag pinakinggan natin yung mga words na yun, those are external words. Yung load natin magsishake. Yung assurance natin of salvation, sigurado, magsishake yan. But you have to ask yourself by prayer, ask the Lord, Lord help me. To, to, to check my heart. Kaya nga, di ba, yung prayer ni David, 
Lord, search my heart. Search my heart. Tulungan mo akong makita kung sure nga ba talaga ako. Because of those outside, external circumstances, uh, circumstances and words and actions of other people and even ourselves, nagsishake yung assurance natin. So let this, let this phrase remind us, and I am sure of this. Maging sigurado tayo sa ating kaligtasan. Hindi po biro yan. Hindi yan tungkol sa pagiging positive lang. Hindi. Puso. Sa ating mga puso, alam natin, naligtas tayo. Pero, again, may boundary yan. Kasi yan yung pinaglalaban ng isang paniniwala. Basta alam mo, ligtas ka. Kahit anong gawin mo, hindi mo ako walang kaligtasan mo. Hindi po to that extent. Pero, napakahalaga sa sarili natin, sigurado tayo. Hindi kasi nungalingan. Huwag natin itolerate ng sarili natin. May ginagawa kang hindi maganda tapos sasabihin ng sarili mo, sure ako sa salvation ko. Hindi ka kung ganun. Ang purpose kung bakit kailangan natin maging sure para mag-block natin yung mga kasinungalingan ng mundo. Ano po? Kasi ang mga kasinungalingan ng mundo nangongontrol yan. Halimbawa ako, pastor, tapos nakasando ako dito, mag-preach ako. Tapos may, may, may pagsasabihan ako, pwedeng madaw ng spirit ko kung hindi ako sure. At pag nadaw ng spirit ko, kukwestiyonin ko, ko rin yung pagiging pastor ko kung hindi ako sure. Pero kung sure ako at alam ko sa sarili ko at may ugnayan kami ng Panginoon, hindi mawawala yung salvation ko. Same with you, mga kapatid. Because we are sure. Another part of the process, aside from being sure, is knowing that He who started, sino po ang nag-start? Masahin ulit natin. And I am sure of this, pusta po tayo doon, that He who began a good, He who began, sino po kaya tinutukoy ni Paul dito? Wala na tayo doon na dyan. It's Jesus. He who began a good word. And I want us to notice the word, He who began. Tulitin natin basahin. He who began. Tatlong importanteng word. Unahin natin yung he who. Who? He. He? Who? Who? He. Sino po? Si Jesus. Si God. It means that our walk with God starts with God. Ika, parang labo. Our work, work with God starts with God. And our God connection starts with God wala pong sa atin. Kasi ang problema sa buhay kristyan minsan, iniisip natin, may party tayo. Oops, teka lang, medyo theological uh, issue ata yung sinasabi mong pastor. Di ba dapat ang salvation ay may part si God at may part din tayo? Totoo po. When we sur- ang part ni God ay isave tayo, ang part natin ay isurrender ang buhay natin. Pero, kung umabot sa punto na yung part mo ay pinagmamalaki mo sa Diyos, yun ang problema. Kasi kahit party mo pa yan, na sinurender mo yung life mo, decision mo yan, na sinurender mo yung life mo, ang nag-udyok sa'yo at ang tumulong sa'yo ay ang Diyos pa rin. Kaya babalik pa rin tayo sa Diyos. Everything started from Him. Even yung mga experiences natin kung bakit tayo na-transform, It all started from Him. Even yung mga tao ginamit niya para tulungan tayo magbago, it all started from Him. Kaya walang sino man sa atin ang pwede magmalaki sa Diyos. O tapos kung binigay ang buhay mo sa iyo, tapos ganito kahirap? Nangyayari po yan, di ba? Pagkatapos kung binigay ang lahat-lahat ko sa iyo, hindi ba ko yung trabaho ko, binigay ko sa iyo, tapos simpleng sasakyan lang, hindi mo ako mabigyan? na sisisi natin ang Panginoon. Bakit na bankrupt yung trabaho ko? Inoffer ko naman sa iyo, di ba? Sinisisi ko natin ang Panginoon. Kapag umabot tayo sa punto na sinisisi na natin ang Panginoon at nagmalaki na tayo sa Panginoon, that's the time our salvation inside will shake. Will tremble in fear. And it will start to cause us to do things na hindi kaaya-aya sa Panginoon. Madalas maraming natin, ako, uh, yan, 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 si, ano, si, 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 ano, pangalan, pangalan, si Barbara, yan si Barbara, 
Galing Barbara. Si Barbara, ako ang nag-greet niya sa Panginoon. May narinig po tayong ganun, di ba, minsan? Yan si ano, yan yung pamilya niya. Naku, I praise the Lord. Nilid ko sila sa Panginoon. Minsan, there's a fine line in that statement. Yes, you are proud. You are you are happy. You are joyful that God uses you in order for those people na mailapit sa Panginoon. Pero pwedeng pagmulan yun ng pride sa loob mo. Na kapag may nangyaring hindi maganda or maganda, you will take all credit and you will forget God. Di po ba? Meron ako sa narinig dati na musician uh, na lumipat na ng simbahan. At umalis siya, nahirapan yung musician, yung group of musicians yung sabi na lisan niya yung simbahan. Then one day, binisita niya, nakita niya yung mga musician sa parang hindi ganun kaayos yung tuktog. Sinabi niya na, wala nung umalis ako dyan, ang gulo na ng tuktogan nila. There's something wrong in the heart of that person. Maybe that person forgets that everything starts from God. God is the Alpha and Omega. He is the beginning and end. Began? Anong root word ng began? Begin. The word begin is very crucial para sa ating mga Kristiyano. Bakit? Kung alam mo kung sino nagsimula sa buhay mo, siya ang lalapitan mo. Di po ba? Kung binentahan ka na ng life insurance dito, mga binentahan dito, kape-kape, ganun, binentahan ng life insurance, o kaya nabentahan ng, ng mga products sa so isang networking company, open-minded ka ba? Yes, open-minded ako. Tara, usap tayo. At kapag nagka-problema doon sa product na yun, sinong lalapitan niyo? Kung sino yung nagsimula. That's the logic, mga kapatid. Kung alam mo na ang Diyos ang nagsimula sa buhay mo, at nagka-problema, lumapit ka doon sa nagsimula. Kasi pag may gulo sa buhay natin, tinisisi natin yung nandun sa gitna. Balikan natin yung simula. Kasi, yung simula na yun, siya din ang magtatapos. Mamaya, papapuntahan natin yan. But for now, I just want to focus. Sino ba ang nagbigay sa'yo ng salvation? Baka kaya ngayon shaky-shaky yung salvation nyo? Baka kaya hindi ka sure? Kasi, hindi mo naman talaga kilala kung sino nagsimula. Eh si ano, niyaya lang naman ako ni ano eh. E eh, nung umalis si ano, alis na rin ako. Di po ba? May mga ganong practices, may mga ganong uh, mindset ang mga yung ilang sa mga kristyano. But we need to step a little bit further than that. Kasi that's not the design of the Lord. When, when, when the Lord said, I will start, He always says, I will finish. Bago tayo mag, mag-proceed doon sa, sa, sa finishing line na yun, Tingnan natin kung ano yung sinimulan. Kanina pa ako dito na may nagsimula, may nagsimula, ano ba yung sinimulan? Ito po. There's a good work started in you. In me, in you. Hindi sa aso, hindi sa halaman, hindi sa puno, hindi sa sasakyan. Sa'yo. May sinimulan ang Diyos sa atin. Ano yung good work na yun, mga kapatid? So, tingin nyo po. Starts with letter S. Salvation. Pinapera po kasi mundo, no? Isi-isi lang ng salvation na word, eh. Pero ganyan po tayo, mga kapatid. Napakasimple ng disenyo ng Panginoon. Pero ginugulo natin. Simple lang ang disenyo ng pag-ibig. Pero ginugulo natin. Simple lang ang, ang gusto ng Panginoon. I-worship natin siya sa lahat ng ginagawa natin pero ginugulo natin. Kasi kung may good work, may bad work. That's the contrast sa mundong ito. Ano yung mga bad work na yun? Anything that comes out from the desire of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, yun yung mga bad works. Na kinakalaban yung good work, which is salvation, na nasa puso natin. Again, let's check our work. Walk. Let's check our walk, our lifestyle. Alin ang nangiibabaw? Yung bad work ng mundo ito? O yung good work, which is salvation, na ginawa at binigay at sinimula ng Panginoon sa atin? Sige, lifestyle check. Pag-isig sa umaga, bad work or good work ang namumuna? Amen. 
Pag nag-aabang ng, ng chip at walang chip dyan sa, at sa video, ang hirap na FX, ano ang nangunguna sa puso natin? Bad work or good work? At teka, balikan ko. Ano yung good work? Salvation. Love, peace, joy, etc. Ano yung mga bad work? Selfishness, greed, uh, uh, lust, impatience, anger, bitterness. Yun. Sige, yeah, balik tayo sa ating uh, uh, mga example. Pag nagkamali yung anak natin, ano ang nangunguna sa puso natin? Bad work or good work? Pag nainis tayo sa magulang natin, kasi tingin natin unreasonable sila, ano ang nangunguna sa puso natin? Bad work or good work? Tala niyo, magulang lang nga niyo ko ha. <laughs> Kapag hindi tayo sinuplihan ng tama ng driver ng jeep, anong nangunguna sa atin? Bad work or good work? Kapag may dispute sa ating sahod at hindi tama, kulang ng allowance, anong nangunguna sa atin? Bad work or good work? Kapag nagkamali yung mga empleyado natin, anong nangigibabaw sa atin? Bad work or good work? At marami pa po mga example. Pag isa-isa natin baka bututan alas dos at baka maging bad work pa ang lumabas sa inyong mga bibig. Dahil sa buto, dahil sa ganito, dahil sa ganyan. I just want us to check ourselves. Kamusta yung good work na sinimulan sa atin ng Panginoon? Buhay pa po ba? Sure pa po ba tayo? Sure pa po ba tayo sa good work na yun? Kasi kung hindi na tayo sure, there's a problem. Balik po tayo sa umpisa. We need to be sure. And once we are sure, let's focus on the one who has given it. And that is Jesus. That is God. And ano yung binigay niya? Yung good work, which is salvation. And when everything is difficult, when everything is dark, when everything is confusing, when everything is, it seems, make us curious, let's think that what God has started, He will finish. God will bring it to completion. Nakakalukot isipin na maraming ningas kugod na kristyano. Ano ibig sabihin ng ningas kugod? Sisimulan, pero hindi tatapusin. Pero huwag po kayo mag-alala. Nature po yun ng tao. Dahil sa kasalanan, nature po yun ng tao. Mabilis tayong mapagod, mabilis tayong masaktan, mabilis tayong magsawa. Sa una lang maganda, sa una lang matamis, sa una lang mabango. Pag lumipas na, finish na. Pero ang Diyos hindi. Kahit basahin niyo po yung Bible, from cover to cover, walang pangyayari doon na walang tinapos ang pang, na hindi tinapos ang Panginoon. Ulitin ko, lahat ng story sa Bible, lahat ng pangyayari sa Bible, sinimula ng Diyos at tinapos niya. Same with our salvation sa buhay natin. Kapag sinimula ng Diyos ang salvation sa buhay mo, Rest assured that God will finish that. Ang problema, bakit, bakit minsan hindi natin tinapamuha yung ganong kaisipan? Bakit? Kasi sa napakaraming pariseyo sa buhay natin. Ano yung mga pariseyo? Pinagalitan sila ng Diyos. Sabi ng Diyos sa kanya, sa kanila, Woe to you! Sabi niya sa mga pariseyo. For you are like concealed tombs. Whitewashed tombs. Yung mga, ano ba, Tagalog ito? Nitsyo, lapita, na pinapaganda. And the people who walk over them are unaware of it. Isang hukay na pala ang dinadaanan ng mga taong ito, hindi sila aware. Kasi napakaganda eh. Ibig sabihin, mga kapatid, akala natin maganda, akala natin tama, yung pala papunta sa destruction. Ano yung mga bagay na yun? Yung mga standard ng mundo ito, nakakala natin maganda. Yung mga story sa, sa, Pinapanood natin sa mga Netflix, the, the kind of love story na pinapromote ng TV, the kind of lifestyle na pinapromote ng TV, akala natin maayos, masaya, maganda eh. Mahalimuya, mabango. Pero parang whitewash tomb lang pala yun, na ililid lang tayo sa kamatayan. Hindi lang yung mga yun, pati mga tao. Di ba, we, we were warned against the false teachers, the false prophets, kasi nililid nila yung mga tao sa kamalingan, sa kasinungalingan. We should be careful from them. Bakit? Sila yung mag, 
mag-aalis sa ating kaisipan na tatapusin ng Diyos ang kanyang nasimulan. Sabi ng Diyos, I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Sinabi ng Diyos yan. At kapag sinabi ng Diyos, gagawin niya. Ang problema, ang tinga po natin, bingi na sa napakaraming kasinungalingan ng mundong ito. Madali po kasi tayong mas way, ma ma madala, ma 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 makumbinsi ng mga kasinungalingan, ano po, lalo na kung tayo ay malambot ang puso. Mga puso mamang kung tawagin. Pero lagi natin isipin na ang pangako ng Diyos ay totoo. Ang tinanim niya sa atin ay parang mustard seed. Nakakita lang po kayo ng mustard seed. Ako hindi pa po eh. Nakita ko lang sa Google. Hindi pa po ako nakita ng totoong mustard seed. Sino po ay nakakita na? Gaano po kalit, Pastor Bay? Boom. Boom. Ah, asin talaga napakalito. Titingnan po natin sa picture. Sobrang liit po niya, no? Ganyan po ba kalit talaga, Pastor? Parang ang hirap maniwala na ganito siya kalaki pag tumubo. Minsan daw, mas malaki pa niya, Pastor, ano? Parang ang hirap maniwala, ano po? Naniniwala ba kayo? Sa mga nakakita na, syempre naniniwala na, pero sa aming mga, mga, hindi pa kami nakakita, parang ang hirap maniwala. Alam niyo po, minsan, ang, ang, ang salvation, parang ganyan kahirap paniwalaan. Bakit po? God starts His job inside and He will finish outside. Pero tayo mga tao, tinitingnan natin yung outside and then we define the inside. That's the problem. Kaya how's your soul? I'm not good. Why? I broke it. Why? I was left behind. Why? Nobody loves me. Why? I'm not worth it. Why? I'm not good enough. Those are the, the, the lies that we have in our mind. And it seems there's no, there's no hope. May nag, nagsabi pa nga na buti pa itong mga tao ito, sasaya nila kahit makasalanan sila. Kahit hindi sila naniniwala sa Diyos, sasaya nila, oh. Woo! Part of life. Saya! Tapos ako dito, nagbumok po. Sisimba ako linggo-linggo. Part ako ng worship team. Bumok po ako dito para wala direksyon ng buhay ko. It happens, mga kapatid. It's a reality. It's a nightmare para sa mga kristyano na kung kailan mo pa sinundan ng Panginoon, kailan ka pa sumuko sa Panginoon, nung ka pa nagkanda loko-loko ang buhay mo. Ano po? Parang master seat na isang napakaliit na buti na lalaki ng ganun kalaki puno. Imposible! Parang isang tao na nagkamali sa buhay. Rapist, ex-convict, na hindi tinatanggap na ilang mga simbahan. Bakit? Wala na karapat, wala na, pagpan, wala na chance na magbago yan. Naka-reserve na yan sa impyerno. Marami mga pananaw na ganun. At dahil sa mundong ito, sa mga kasinungalingan na, buto, na mundong ito, tayo mismo sa sarili natin, nahihirapan tayong maniwala na pwede pa tayong magbago. Naniwala tayo, nahihirapan tayong maniwala na something great will happen out from us. Na tayo magiging Maningning na bituin, balang araw, wow, ang lalim. Parang hirap paniwalaan. Ano po? Si Peter. Kilala niyo po si Peter. Si Apostle Peter. Nung tinawag siya ng Panginoon, sa siya mangingisda, ano po? Nung tinawag siya ng Panginoon, halika, sumama ka, at kayo ay mangingisda ng mga tao, mga kaluluwa. Walang kaabog-abog, sumama si Pedro. Simon pa siya, ano pa naman yun? Tapa po ba si Simon? Iniwan niya yung kanyang lambat. Ang lambat na yun, hindi basta-basta na parang may iniwan tayo na tinapon lang natin sa tabi. Hindi po. Ang lambat na yun, napakahalaga. Kinabubuhayan nila yun. Yun ang kanilang marka. Kasi noon, ang marka mo, na, na, wala ka pilido na niyo. Mamarkahan ka sa pamagitan ng trabaho mo. Simon the fisherman. Jesus the carpenter. Noong panahon na yun. Kaya ganun na kahalaga, ang trabaho. Pero si Simon, iniwanan niya para sunindan si Jesus. Bakit niya iniwanan? 
sure siya na may mangyayari. Sure si Peter. E di sumunod na siya. Alam ni Peter na merong, some, merong, merong napakagandang pangyayari sa buhay ni itong taong to. Na, na, na may, may himala, may gano'n, may, may wonderful things na mangyayari. Kaya sumama siya. At sabi niya pa nga, nung during no time na kanilang last supper kung tawagin, sinabi ni Jesus na mamamatay siya. Pinaringgan niya ng mga disciples, mamamatay siya, magsasuffer ako. Ano sabi ni Pedro? Hindi ko papayagan yan, Panginoon. To the extent, sabi niya, gagawin ko ang lahat, Panginoon. Sabi ni Jesus, no? Ikakatuwa mo ako. Ikakatuwa, itatatuwa mo ako. Ididinay mo ako pagdating ng panahon. Eh, kinagabi natin na yun. Dininay niya nga si Jesus Christ. At dahil sa ginawa niya, para bang wala na pag-asa, even si Judas, binitray niya si Jesus, para wala na pag-asa. Tumakbo sila, si Judas nagpakamatay pa, para bang wala na pag-asa. Namatay si Jesus Christ. Pero nabuhay siya muli. At binisita niya ang mga disciples. Nagpakita siya sa mga disciples. Ano ang kauna-unahan niyang tanong kay Peter nung nagpakita siya? Do you love me? Hindi tinanong ni Jesus. O oh, ano, matapang ka na ngayon. Nakita mo ko, buhay, di ba? Dapat maging matapang ka na ngayon. Hindi, hindi ganun sinabi niya. O, oh, kaya mo na ba maging committed ngayon, Peter? Kasi, nakita mo, nag-resurrect ako. Hindi ganun ang tanong niya. Ang tanong ni, ni, ni Jesus, Do you love me? Sa isang taong nagkamali, sa isang taong broken, sa isang taong basa, tinagalan ko lang, sa isang taong hirap sa buhay, sa isang taong tinakwil na magulang, sa isang taong hindi na nakatanggap ng trabaho, tatanungin ka ng Diyos, Do you love me? Hindi Lord, eh, hirap ng buhay. Do you love me? Eh, hindi Lord, hindi nila ako mahal eh. Do you love me? Eh, hindi Lord, wala na pag-asa. Do you love me? Ilang beses siya tinanong ni Jesus? Three times. Ano, bingi si Jesus? Sa tingin niyo, bingi pa si Jesus? Hindi. Actually, alam ni Jesus na mahal siya ni Peter. Pero ang problema, hindi alam ni Peter sa sarili niya na mahal niya si Jesus. Bakit hindi niya alam? Nakafocus siya doon sa maning ginawa niya. Nakafocus siya doon sa kahinaan niya. Nakafocus siya doon sa limitations niya sa buhay. E ganito lang ako, Lord. Eh. No. Peter. Actually, hindi Peter ang tao. Eh. Kung babasahin niyo yung verse, Simon, do you love me? Bakit? Nakalimot na ba si Jesus na naging Peter na si Peter? Hindi. Alam ni Jesus. Bakit niya tinawag mo Simon? Para ipakita kay, P- kay Peter, ikaw si Simon dati, di ba? Simon, do you love me? Na itong si Peter ay dating Simon. Na kahit nagkamali siya, ngayon, alam niyo kung gano'ng ka, ka, kasama yung ginawa ni Peter nung dininay si Jesus? Di ba so, sobrang sama yun? Parang natumbas yun ng pagbetray ni Judas, di ba? Ganyan yun. Pero, pero, gusto nyo ipakita ni Jesus na kahit kaano kasama yung ginawa mo, hindi ba Simon ka dati kin- naging Peter ka na? Ganun uli ang tingin ko sa'yo. Hindi kita iiwanan. Hindi kita itatakwil. Basta, mahalin mo lang ako. Unconditional love. The inside job that the Lord has for us is unconditional. Hindi yun masusukat na kung ano nagawa mo. Kaya nga, ang hirap magmahal bilang kristyano sa mga taong nakagawa ng masama sa atin. Ano po? Pero it takes unconditional love for us to do that. Ganun ang pag-ibig ni God sa atin. Ganun yung klase ng inside job na meron sa ating mga kaluluwa. Mula loob, palabas. Na, na sa ngayon hindi mo pa nakikita, parang mustard seed. Pero darating ang panahon, makikita natin yan kung tayo ay magiging faithful. Ang isang mustard seed na ilalagay ko dito sa, sa kahoy na ito, 
mag-grow ba? Ulitin ko po yung tanong ko para mas makita natin. Kung mayroon akong mustard seed, ilalagay ko uh, dito sa Bible para blessed. Lalagay ko sa Bible yung mustard seed. Magiging puno po ba? Bakit? Kailangan ng soil. Good soil. Thank you, Pastora. Good soil. Kailangan ng sunlight. Kailangan ng alaga. Kailangan ng dilig. Ganon din yung good work na binigay sa atin ng Panginoon. Kailangan nakatanim sa good soil. Salita ng Diyos. Di ba na Bible to? Salita ng Diyos. Kailangan ng dilig. Pagtitiis. Kailangan ng alaga. Pagpamahal. Kailangan ng sunlight. Kapangyarihan ng Diyos. Para mag-grow. Kaya nga, we have a goal, di po ba, Pastor? We have 267 in 17 months. Tapos every Sunday, ang dami mo po na bakante, hindi po ba parang imposible? Kung titingin tayo sa number, mga kapatid, parang imposible talaga. Sa, sa isang, simula January hanggang ngayon, Ilan po ang na-invite na natin sa Panginoon? Ilan po ang nag-pray, na ipag-pray natin para sa Panginoon? Ilan po? Kung 16 per month ang according sa statistics, parang napaka-imposible po. Pero, kung sigurado tayo na may merong Diyos na buhay na makapangyarihan, na gumawa sa loob natin nagbigay sa atin at nagsimula sa atin ng something good, a good work, which is salvation. At alam natin na tatapusin niya ito, wala pong imposible sa Panginoon. I will just be a realistic person here. What if hindi natin mahit yung 263 in 17 months? Kamusta kayo? Ay, tigil na natin to. Ganun po ba? Hindi. Hindi. Tuloy pa rin po tayo. Goal lang po yan, mga kapatid. Goal lang yan. Ang kailangan natin pagtunan ng pansin, yung kaluluwa natin. Kaya bago magtapos itong ating series, kailangan i-check na natin yung kaluluwa natin. Nasa home sweet home po ba tayo? Nasa original home po ba tayo? Paano tayo mag sa mga unwanted scenarios sa buhay natin? Nasus paano tayo mamuhay pag nasusurprise yung soul natin? Paano tayo mag-react? May anchor ba tayo? Nakakapit ba tayo sa anchor? Nakakapit ba tayo kay Jesus? Meron ba tayong pagmamahal? Kumusta yung love tank natin? Puno pa ba? Mula sa Panginoon? O baka inubos na natin sa ibang tao at wala na tayong pagmamahal sa Panginoon dahil wala na tayong devotion, wala na tayong prayer time, pero nagmamahal tayo na iba. Upos! Pagod! Depressed! Kumusta tayo dun? Meron pa ba tayo quiet time? Surrender pa ba yung buhay natin? Surrounded pa ba yung buhay natin ng mga taong ginagamit ng Panginoon? O kabarkada lang natin mga kasama natin na inaaya tayo sa kasamaan? O mga katrabaho na tinutulak tayong pumirma sa kamalian? Kumusta? Kasi kung sa una pa lang mali na, lahat yan magiging mali na. Kaya balikan natin ang simula. At tingnan natin, ang Diyos ba ang nagsimula o tayo? Kung tayo nagsimula, itigil natin yung ginagawa natin ngayon at bumalik sa umpisa. At simula natin ulit, Lord, magsimula ka sa buhay ko. That's the challenge of this chapter, of this topic, this morning. At huwag natin, huwag natin masyadong tingnan yung mga kamalian ng ibang tao. Kasi si God, may process na ginagawa dyan. Mag-focus tayo sa process ng buhay natin. At nang sa ganun, Unti-unti natin makita yung kabutil na seed na nilagay sa puso natin. Nagkakaugat pa ba yung process na? Nagkakaugat na. Lumalaki na. Nagkakaugat na. Unti-unti na nagkakadahon. Tumitigas na yung stem. Hanggang sa mag-grow po, mga kapatid. Time will come. We will see. Time will come. We will rip yung sino ni God sa atin. Kumusta po ang ating mga kaluluwa?
I just want to read and recite the verse once again for us. He, I, and I am sure of this, that He who began a good work in you, in us, will bring it to con completion until the day of the Lord Jesus Christ. We are all longing for the second coming. Tama po? Actually, nagkahangad nga tayo na sana. Ma-witness natin yung second coming, yung pagbaba ng Panginoon, pagbabalik para kunin lahat ng mga righteous, lahat ng mga nanapal tayo sa Kanya. Mabutan man natin yun o hindi, sigurado tayo na may kahihinat na nitong pagtitiis natin if we will not give up. Pero, to tell you, mga kapatid, aabot tayo sa punto ng buhay natin, mag-give up tayo. At totoo lang po, iiyak tayo, masasaktan tayo. Pero kung sigurado tayo sa gagawin ng Panginoon, we will never, ever, ever be plucked out from His hand. Sabi nga sa kanta kanina. Have lyrics? No power of hell, no scheme of men can ever pluck us from His hand. Tuloy-tuloy lang po ang pagkilos ng Panginoon sa buhay natin. Hanggang sa pagdating ng panahon, mamumunga ang dapat mamunga. I, would just, uh, I, I just want to pray for everyone of us here this morning. Dear God, Almighty Father, Creator of heaven and earth, we believe, we are faithful, we have faith, brother, we have faith that whatever you have started in our lives, you will bring it to completion in, accordan in accordance to your purpose, will, and appointed time. But there are times, Lord God, in our life, we are confused, we have struggles, we are pressed on, we are punished, we are pressured, at lahat ng mga masamang pangyayari sa buhay namin, na ang assurance nito ay nawawala. Please help us. Sa aming buhay sa school, buhay sa office, buhay sa bahay, buhay sa kali, buhay sa sakyan, tulungan niyo po kami. Help us, Lord God, that the seed that you have planted will bloom, will be seen in us, so that we will become salt and light in this world. Whatever struggles that we are facing right now, Lord God, deal with it. Whatever sickness that we are experiencing right now, deal with it. Gaya ng iyong pangako, Panginoon. Turuan at tulungan mo kami maghintay sa tamang panahon na ang, ang seed na ito ay magbubunga. Hindi lamang para sa sarili namin, kundi pati rin sa aming mga kaklase, para sa aming mga ka-office mate, para sa aming pamilya. Maraming salamat, Lord, for this morning that you have uh, reminded us about your word. Let this inside job continue and uh, continues until your appointed time. Maraming salamat, Lord. We praise you and glorify you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Maraming salamat po. God bless us all.